tập 13 Sư phụ Sư phụ Người đâu rồi Cô tưởng tôi sợ sư phụ của cô thật sao Chỉ vì hắn ta biết nói mấy câu tiếng Nhật Mà cô lấy hắn ra dọa tôi Hôm nay tôi cho cô thấy Ai mới là ông chủ thật sự Đừng mà Sư phụ Kêu đi tôi thích nghe tiếng kêu này của cô Sư phụ Đứng im Hôm nay tôi bắn chết anh Không sao chứ Bây giờ quanh đây mấy trăm dặm Không có ai dám cầm súng chỉ vào tôi Tôi không tin cậu có thể giết được tôi Hổng Giang Long Tôi chỉ có một mình Kiều Trăng là người thân Anh dám làm bậy với cô ấy Tôi liều mạng với anh Tới đi Bớp cò đi Kiều Trăng Đi trước đi Vậy sư phụ thì sao Đi trước đi Mau đi Đứng im Nổ súng đi Anh đừng ép tôi Nổ đi Đừng có ép tôi Dám dùng chiêu này với tôi sao Người đâu Trói lại Nếu như tổ chức đã tin tưởng tôi Là còn luôn ủng hộ tôi Thì tôi chính thức đưa ra một yêu cầu Hy vọng tổ chức có thể ủng hộ Yêu cầu gì Tôi xin thay đồng chí Dư Tử Dương Thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao cho anh ấy Đồng chí Dư Tử Dương sẽ đưa Liễu Phân và Khỉ Nhỏ rời khỏi Thường Đức Không được, tuyệt đối không được Dư Đại ca, anh nghe tôi nói Tôi đã yêu cầu được đi Đức lĩnh giám sát chiến trận Dù gì cũng sẽ không đi được Mạng sống này cũng phải bỏ đi Tôi muốn được thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức một lần nữa Hơn nữa, về mặt điều kiện mà nói Tôi thích hợp hơn so với anh Tôi đã mai phục ở đây cả 9 năm rồi Hiểu rõ hơn tình hình mọi mặt ở Thường Đức Hơn nữa bây giờ có thân phận giả dạng đặc biệt Cũng càng có lợi cho việc triển khai hành động Còn cả tình hình cá nhân của tôi Cũng có lợi hơn anh Nhưng tổ chức đã giao nhiệm vụ này cho tôi rồi Bình an là một đảng viên Còn phải phục tùng mọi quyết định của tổ chức Một cách vô điều kiện Đó là vì tổ chức không hề biết đến sự tồn tại của tôi Nếu không thì bất kể nhìn nhận trên phương diện nào Tôi cũng đều là lựa chọn thích hợp nhất Cậu không thích hợp Cậu cũng không hiểu Nhiệm vụ này chỉ có tôi mới có thể hoàn thành Không ai thay thế được Không thay thế được Anh chỉ có thể có một chuyện là không thể thay thế Đó là sống sót Ở bên cạnh hai mẹ con của Liễu Phân Bù đắp những gì anh đã nợ họ trong 9 năm qua Như đại ca Tôi có thể thay anh hoàn thành tất cả nhiệm vụ Nhưng chỉ có việc làm người chồng Là một người cha Là không ai có thể thay thế được anh cả Dù sao tôi cũng biết chuyện này không ai có thể thay thế được Nhiều vụ tổ chức giao cho tôi Cũng không ai thay thế được Có nhà lớn thì không có nhà nhỏ Đứng trước lợi ích của quốc gia và dân tộc Thì tất cả mọi thứ đều phải lùi bước Thậm chí là từ bỏ Cái thứ không biết sống chết như cậu Là dám động tay trước mặt ông đi Các anh em Quốc có quốc pháp, gia có gia quy Trại của chúng ta Chú trọng trên dưới trung nghĩa Nhưng mà vừa mới đi Kẻ được gọi là anh em này Là dám chỉ súng vào tôi Mọi người nói xem Phải làm sao Phải giết Được Người anh em Kiếp sau có làm trâu làm ngựa Chứ đừng làm người nếu không để tôi gặp được Tôi vẫn sẽ giết cậu Bọn giặc Anh giết tôi rồi Bọn giặc sẽ không tha cho anh đâu Cậu lấy bọn giặc ra để hù dọa tôi Xem ra tôi không giết cậu thì không được Tôi có lợi ích có thể cho anh Lợi ích gì Một trăm cây súng Mười cây đại bác Còn có cả lương thực Số lương thực đó Đủ để các anh em trong trại ăn trong nửa năm Cậu lừa tôi Tôi không lừa anh Tối hôm nay tên họ Hà kia Sẽ đích thân áp tải Tất cả tới Đức Lĩnh Người Nhật nói rồi Chỉ cần các anh em có thể dỡ được lô hàng này xuống Thì đồ đều là của mọi người Tên họ Hà kia tên là gì? Hà Bình An 
Vậy nên anh cũng tính giống 9 năm trước Lại bỏ lại mẹ con em một lần nữa sao Nếu đã giống như 9 năm trước Thì tại sao còn quay trở về đây Đồng chí Dư Tử Dương Anh hãy nhìn cô ấy đi Nhìn cho kỹ rồi hãy trả lời tôi Anh nhẫn tâm Bỏ rơi liễu phân và khỉ nhỏ Lần nữa sau Anh có thể bỏ rơi họ một lần nữa sau Mấy năm nay Đều là do đàn ông chúng ta làm chủ Lần này Hãy để liễu phân quyết định đi Chúng ta không cần tranh nữa Hãy để liễu phân quyết định Ai trong chúng ta ở lại chấp hành nhiệm vụ lần này Muốn nghe quyết định chín năm rồi Từ lúc bắt đầu tới bây giờ Hai người có hỏi cái cảm nhận của em không Hai người có từng nghe ý kiến của em không Lần này Đều nghe theo em hết Đây là thứ chúng tôi vẫn luôn nợ em Bây giờ Điều phân Em hãy nhìn anh ấy đi Dư tự dương là chồng của em Cũng là cha của con em Em hy vọng anh ấy chết Hay hy vọng anh ấy sẽ sống Điều phân nếu như em chọn anh Anh có thể sống Nhưng mình đang sẽ phải chết Phải chết thay anh Em đừng quên Chính năm nay ai đã cứu em và khỉ nhỏ Chúng ta không thể ích kỷ như vậy Liễu Phân Đây không phải là ích kỷ Đủ rồi Hai người đừng nói nữa Đây là quyết định gì chứ Kêu em chọn Để anh đi chết Hay là để anh đi chết Em không làm được Thân bản em không làm được nếu như hai người thực sự nghe theo quyết định của em Thì em sẽ nói cho hai người nghe Em không muốn hai người làm anh hùng Em muốn hai người đều có thể sống tiếp Nhưng hai người có nghe theo không? Hai người có thể nghe theo lời của em không? Các anh em Mọi người có biết Mọi người có biết Mười năm trước Lão Đương Gia đã chết thế nào không Tốt tốt Ba bác không qua cản Hà trưởng quan Không chỉ uống hết 18 bác sự mạnh Mà còn đá hết 18 anh em của trại chúng ta Canh giữ độc con đường tới đây Chỉ với điểm này Họ triệu tôi đi Kính cậu là một hán tử không dám nhận hảo hán Mông triệu lão đương gia trượng nghĩa Có thể dừng đường một chút Hà trưởng quan Dám lên núi một mình Cậu đúng là một nhân vật khá Nhưng không thể vì một câu nói của cậu Mà phải nôn hết đống đồ đã nuốt vào miệng xa được Người hiểu biết Thì nói tôi đây nể tình nghĩa Người không biết Còn tưởng rằng một mình Hà trưởng quan Dẹp được cả cái sơn trại này ấy chứ Ý của lão đương gia Muốn nuốt lời sao Cái gì hảo hán Người hành tẩu giang hồ Đều bái quan dị gia Coi trọng nhất là hai chữ tính nghĩa Lão đương gia đã nói trước đó rồi Nếu tôi dám lên núi một mình đơn thương độc mã vượt qua được 18 tướng gác của ông Uống 18 bát sầu mạnh của ông Thì sẽ trả lại hết số lương thực Đã cướp của chúng tôi Lão Đương Gia Trước mặt bao nhiêu anh em như vậy Không thể nuốt lời chứ Nói nhảm gì đó Lão Đương Gia chúng tôi đồng ý với cậu khi nào Tôi lại không nghe thế vậy Thế đạo hiện giờ kẻ ăn hoặc lư không nói tính nghĩa Các anh em nói chuyện tính nghĩa Lấy gì mà ăn Tính nghĩa gì Ông đây có súng Bắn hai lỗ vào người cậu Đó chính là tính nghĩa Sau đây Hà trưởng quan đã nghe thấy chưa Thời buổi loạn lạc này Dù là thủ phỉ cũng sắp chết đói rồi trên núi của tôi có mấy trăm anh em Đều đang chờ được ăn kìa Không dễ gì mới nhắm được bột muối Cậu muốn tôi nhường đường Chú tôi có đồng ý Thì các anh em trên núi có thể đồng ý chắc Lão đương gia ông cũng thấy rồi Lô hàng này là do đảng Cộng sản chúng tôi mua Người dưới núi chỉ phụ trách vận chuyển Lão đương gia Ông nhường đường cho tôi Hà Bình đang sẽ ghi nhớ một ân tình của ông Ghi nhớ một ân tình Hà trưởng quan Cậu định trả như thế nào đây Sau này lúc bắt thủ phỉ Tôi sẽ tha cho ông một mạng 
Tha cho tôi một mảng Thiếu niên thì đều ngông cuồng Nhưng cũng phải có mức độ Công phí của các cậu Bây giờ còn đang trốn trong đồng ở Diên An Cậu có tư cách gì Nói tha cho tôi một mảng Chúng tôi là Cộng sản đảng Không phải thổ phỉ Vừa rồi ông hỏi tôi có tư cách gì Bà tha cho ông một mảng Bây giờ ông ở trước mặt tôi Thì cái mạng của ông đã không còn là của mình nữa Được Được lắm Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu Nếu như cậu giết được tôi Thì lòng người của các anh em trên núi đều sẽ lung lay Vậy thì cậu có thể bình ổn lấy lương thực đi Sao đây Lão đương gia quả là có hiểu biết Vậy cậu giết tôi trước mặt các anh em đi Tới đi Được Bỏ súng xuống cho tôi Bỏ xuống Bây giờ tôi muốn đi Ai dám ngăn cản Thì cái đó chết đầu tiên Tôi biết ngay cậu chẳng có miếng mồi ngon nào đưa tới miệng tôi đâu mà Cậu đây là đang bảo tôi đi nhổ răng hổ chứ gì Mọi người đều đang đợi chúng ta nếu anh đã cố chấp ở lại thành như vậy Thì chắc hẳn anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc hy sinh vì nhiệm vụ rồi Còn phải đi Đức Lĩnh giám sát chiến trận Chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý chết ở Đức Lĩnh rồi Có khả năng Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau Đồng chí Dư Chúng ta bắt tay cái đi Bình an Bảo trọng Nếu dành vẫn còn hai cánh tay Thì chắc chắn tôi không phải đối thủ của anh Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi Anh sẽ đưa ba người nhà em cùng nhau ra ngoài thành Sau khi rời khỏi Thường Đức Muốn đi đâu tùy ý Nhưng được bao giờ quay lại Cậu bảo tôi đi giết Hà Bình An Cậu đừng tưởng rằng có người Nhật chống lưng Thì tôi không dám giết cậu Cùng lắm tôi giết cậu Tôi đổi sang một ngọn núi khác là được Cậu cười cái gì Tôi hỏi cậu đang cười cái gì Trước đây tôi sợ anh Nhưng bây giờ tôi đã hiểu Anh Là một kẻ nhát gan Còn nói cái gì Anh là một kẻ nhát gan Năm đó Anh không dám nổ súng vào Hà Bình An Bây giờ anh vẫn không dám nổ súng vào cậu ta Bùa trường thanh thế Nói trắng ra Chỉ có hai chữ Sợ chết Tôi không dám nổ súng Tôi bây giờ bắn một phát chết cậu Các anh em Mọi người nói xem giết hay không Mọi người đều hiểu hết Giết tôi rồi Anh đang nói thế nào với người Nhật đây Cái điện đài vô tuyến đó Chỉ có mình tôi biết dùng Toàn bộ núi này Chỉ có tôi biết tiếng Nhật Đương nhiên Các người có thể đuổi núi nhưng thiên hạ bây giờ Các người có thể đi đâu Ngoài bọn giặt ra Chỉ còn chính phủ và cộng sản đảng Chỗ nào có thể chứa các người chứ Im miệng Giết tôi rồi Các người sẽ không sống nổi Muốn sống thì phải dựa vào tôi Bây giờ tôi sẽ giết chết cậu Điên rồi cậu điên rồi Tôi giết chết anh Cả thiên hạ này được ức hiếp tôi Tôi giết chết cả thiên hạ Mọi người đừng nổ súng mà Cậu giết tôi rồi Tôi có nhiều anh em như vậy Cậu với Kiều Trăng đều đừng hồng sống được Người anh em Bình tĩnh nào Bình tĩnh đi Có gì từ từ nói Đừng có qua đi Người anh em Đừng qua đi Tôi giết hết các người Bình tĩnh nào Tôi chết Người anh em Tôi chết Tôi chết rồi Thì các người đừng ai sống được
Bọn giặc sẽ giết hết tất cả các người Các người đều phải chết hết Đều phải chết chung với tôi Các người đều phải chết chung với tôi Tôi chết đi Người anh em bình tĩnh lại đừng nổ súng mà Đại ca Làm sao bây giờ Đại đương gia làm sao bây giờ Các người đừng gọi tôi là đại ca nữa Cậu ta mới là đại ca đấy Cậu là đại ca Nghe theo lệnh cậu ấy Tổ chức người dân ngựa Đi giết Hà Bình An Kiều Kiều Bao thay đồ đi Họ đang tập hợp rồi Đợi lát nữa cô giả dạng thành thổ phỉ trà trộn vào Thì bọn nơi trốn đi trước Để tôi báo thù xong sẽ tìm cô Có mạng đi Có mạng về 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 Có mạng đi Đợi đã Cô muốn chạy sao Được thôi Vậy tôi sẽ dẫn cô theo bên người Để ở nhà Ngược lại tôi không yên tâm Đợi chúng ta đánh thắng trở về Sau khi về Tôi sẽ thành thân với cô Người đâu Trói cô ta lại Chào Thôi Sư trưởng Chuẩn bị xong rồi Xuất phát thôi Sư trưởng Có phải là quá pha trương rồi không Sẽ không có lợi cho việc giữ bí mật Gió đông hiu hắt bên sông dịch Tình hình bây giờ Chỉ có thể làm như vậy để tăng thêm tinh thần cho họ Hà Bình An đâu Sao cậu ấy không tới Đi tìm ngay đi Chân Anh chắc chắn đây là đường đi Đức Lĩnh sao Yên tâm Chắc chắn Nhanh lên Tiểu thư Hà tiên sinh lần này đi mạo hiểm lớn như vậy Ngài phúc lớn bạn lớn Mấy lần nguy hiểm đều tránh được Lần này cô không đi tiễn sao Vậy tôi đi chuẩn bị xe Đợi đã Ai bảo cô đi chuẩn bị xe Không phải đi tiễn Hà Tiên Sinh sao Lấy khăn tang ra đây Chuẩn bị cái đó làm gì Giữ mạng cho Hà Bình An Hà Bình An Những người này theo tôi Thân kinh bất chiến Có thể sống tới hôm nay Coi như cũng có mấy phần may mắn Bây giờ tôi đem hết may mắn này chuyển sang cho cậu Chúc cậu mà đáo thành công Bá Tiêu Hoàng Cảnh Thăng Có Họ là doanh trưởng Là tướng tài Lần này đi Đức Lĩnh Khó khăn nguy hiểm dạng phần Hai người họ sẽ đi theo cậu Giúp cậu một phần sức lực Hai vị huynh đệ Tôi kính hai người Hai trưởng quan Tôi kính cậu Lần này đi Đức Lĩnh Các huynh đệ chúng tôi Đã giao tính mạng của mình vào tay của cậu đó Bác sự này Tôi không nhận nổi Nếu như cậu không uống Thì dựa vào đâu làm người dẫn đầu chứ Được Bác sự này Tôi chính mọi người Cảm Là nước Đúng Đây là nước Thường Đức Đã nuôi sống vô số người Trung Quốc Đây cũng là loại rượu mạnh nhất Mọi người nói xem có mạnh không Mạnh Hà Bình An Tôi cũng kính cầu một bác Tôi không quan tâm cậu là ai Đã từng làm gì Hôm nay cậu đi Đức Lĩnh nguy hiểm khôn cùng Cậu là hảo hán vì dân dân đất nước Lưu Thế Danh tôi là một gian nhân Không thể ra trần giết giặc Tôi ghen tị với cậu 
Cũng ngưỡng mộ cậu Nào Kính cầu bác rượu này Bình an Cậu đã cứu tôi một mạng Tôi nợ cậu Cậu cứu nhân dân Thượng Đức Nhân dân nợ cậu Hôm nay Cậu lại đi cứu Đức Lĩnh Toàn bộ Thượng Đức đều nợ cậu Bác sự này Tôi xin kính cậu Được Hà Quỳnh Đệ Trước đây có điểm không tốt với cậu Cậu xem Cục trưởng Các vị Quỳnh Đệ Không cần phải nói gì nữa Xếp Hà Tôi dẫn theo các anh em tới tiễn anh Các anh em Bác này tôi kính mọi người Hà Bình An Giác súng đánh trận Nằm gai nếm mực Mạng của các anh em Giao vào tay cậu đó Đừng để bọn họ di sinh vô ích Dù có chết Cũng phải chết cho đáng Hãy để Hà Trướng quan Và chúng ta chết cho đáng đầu Chết cho đáng Chết cho đáng Chết cho đáng Hà Mũ xin nhận Chúng ta cùng sống Cùng chết Cùng sống cùng chết Cùng sống cùng chết Cùng sống cùng chết Cán Cán Hà Bình An Tôi cũng tới kính anh một ly Tôi tưởng cô không tới chứ Tuy anh đã giết cha tôi Là kẻ thù giết cha của tôi Như lần này anh đi là vì dân vì nước Bất kể chúng ta có thù riêng gì Tôi cũng đều nên kính anh Được Bác sự này của Thẩm Tiểu Thư Tôi cũng xin nhận Anh nợ tôi một mạng Đúng Vậy anh đã nợ tôi một mạng rồi Thì anh không thể chết theo ý mình Lần này anh đi đức lĩnh vì dân vì nước Tôi không thể cản Nhưng mạng của anh không phải do anh làm chủ Vậy nên anh không được chết ở đức lĩnh Có chết Cũng phải quay lại thường đức Chết ở trước mặt của tôi Có giận không Được Thầm tiểu thư nói rất có lý Món nợ này Tôi nhận Tên đông dấu tuyệt đối không thay đổi Hà Bình An Hy vọng anh không lừa tôi Tôi sẽ không lừa cô Dù có chết Cô sẽ chết trước mặt của cô Được Tôi đợi anh Hà Bình An Hạ lệnh đi Xuất phát Dừng Sao vậy Hà Quynh Đệ Có vấn đề gì sao Tôi còn có việc phải giải quyết Mọi người đợi tôi ở phía trước đi Để tôi ở đây một mình được rồi Hà trưởng quan Chúng ta đang hành quân gấp Đức lĩnh đang đợi cứu diện Tại sao lại dừng lại Có chuyện quan trọng Quan trọng đến đâu Liên quan tới chiến cục sao Không có Vậy đó là việc riêng Vì việc riêng ảnh hưởng tới việc hành quân gấp Thì sẽ phải xử phạt theo quân quy 
Đừng tưởng cậu là trưởng quan Tôi có thể lập tức bắn chết cậu đấy Cho tôi 5 phút 5 phút tôi có thể xử lý xong Thời gian chúng ta đây tranh cãi cũng đã đủ rồi Quân Nguyên không cho phép thương lượng Anh muốn thế nào Nghe nói khả năng bắn súng của cậu rất khá Không những danh còn chuẩn Tôi muốn so tài với cậu So thế nào Đương nhiên so tài bắn súng của ai nhanh và chuẩn hơn Mã Tiêu Đừng có làm loạn nữa Bây giờ không phải lúc chơi đùa Đã hổ Được Tôi đấu với anh anh muốn bắn cái gì Cuộc thi đấu súng của các cảnh sát Đều bắn vào bia Khi đấu súng của người làm binh chúng tôi Bắn vào đầu Tôi bắn vào đầu của cậu Cậu cũng có thể Bắn vào đầu của tôi Bà Tiêu Cái này không được Sư trưởng nói rồi Bây giờ cậu ấy là trưởng quan Không thể như vậy Trưởng quan gì chứ Các anh em Vừa rồi mọi người đừng nghe thấy rồi Con người này Đồng ý với người phụ nữ kia Sẽ sống sót trở về Thường Đức Các anh em chúng ta lần này đi đứt lĩnh có ai không mang theo quyết tâm sẽ chết chứ Cậu ta thân là trưởng quan Lại muốn sống sót trở về Thì dựa vào đâu dẫn dắt chúng ta Tính bà của các anh em chúng ta Dựa vào đâu phải đặt vào tay cậu ta chứ Này tên họ Hà Nói cho cậu biết Nếu cậu muốn đánh trận mà còn sống Thì tôi sẽ là người đầu tiên bắn chết cậu Hà Bình An Cậu là đồ khốn nạn Từ từ thôi Như đại ca Hà Quân Đệ Tự Dương anh làm gì vậy Các người là ai ở đâu ra vậy Như đại ca Bất kể anh có đánh tôi thế nào Bây giờ đã ra khỏi thành rồi Không thể trở về được nữa Suốt cuộc là có chuyện gì Đó là vợ Và con của tôi Và cả bạn tốt của tôi Tôi dùng trương đưa họ ra khỏi thành Người anh em của tôi Cậu không nói sớm đi Mọi người nghe thấy chưa Đây chính là trưởng quan của chúng ta Lúc đi đánh trận Chỉ nghĩ tới vợ con của mình Dựa vào đâu Mà có thể dẫn dắt chúng ta chứ Dựa vào đâu dẫn dắt chúng ta tới đức lĩnh Tiểu thư, tay của cô sao rồi Tiểu thư Hà Quynh Bất kể anh muốn làm gì tôi Cũng hãy để họ đi Tôi không đi, tôi phải về Thường Đức Như đại ca Mọi người khó khăn lắm mới đoàn tụ lần nữa Sao anh đỡ bỏ rơi họ không phải cậu không biết Tôi có gì phải làm Tôi biết Tôi sẽ làm thay anh Cậu không làm thay được Đó là chuyện chỉ tôi mới làm được Anh là ai vậy Muốn đi Thượng Đức làm cái gì Anh ấy là người không liên quan Để anh ấy đi trước đã Không thể nào Lai lịch không rõ Thân phận không rõ Cậu có thể đảm bảo Anh ta không phải gian tế của người Nhật Bản không Anh nói bậy Tôi sẽ dùng tính mạng của mình Để đảm bảo Anh ấy tuyệt đối không phải gian tế Anh đang sử dụng anh ấy đấy Xin lỗi đi Tôi không xin lỗi thì sao Quy quy của hổ bổn Không phục tùng cấp trên Bây giờ tôi sẽ bắn chết anh Vậy thì tốt quá rồi Hai chúng ta thử xem ai bắn vỡ đầu người kia trước Tôi thi với anh Anh phải thả họ đi trước Bình an Tôi bắt buộc phải trở lại Thượng Đức Anh về Thượng Đức Tình hình loạn lạc như vậy Là anh đang hại chết họ Anh bắt buộc phải đi Nhưng bây giờ tôi không thể chọn được nữa Đủ rồi Chúng tôi không phải hàng quá Hai người không cần ở đây đẩy tới để lui Không sai Các người đều là đàn ông Đều là anh hùng Hai người muốn hy sinh phải không Được Đi đi Chị nhỏ Đi với mẹ Không cần ai hết Đi thôi Có biết mau ứng nắp Cảnh sát Hà Lúc cần giữ mạng cậu cũng nhanh nhẹn phết đấy Xuống bắt từ đâu vậy Cậu bao nhiêu tuổi rồi 35 Người trẻ mặt vững Nào đưa tay cho tôi Ai muốn làm gì Hà lão đệ Cậu đừng nói gì rồi Sự cây nhỏ 600 mét Sao anh biết vậy Cái này là cậu không hiểu đâu Tốc độ của viên đạn và tốc độ của âm thanh sẽ có cách biệt Dựa theo mạch đập Có thể đoán được đại khái 
Phạm là quân nhân lâu năm của hộ bốn quân đã được huấn luyện nghiêm khắc, đều có thể thông qua âm thanh, thì thời gian di đạt bắn tới mục tiêu, tính ra khoảng cách bắn. Hoàng lá ca này của chúng ta là cao thủ về mặt này. Tôi có tuổi rồi, mặt bản thân không vững. Đám ngu dốt này toàn bắn lung tung. 500 mét rồi, chúng sắp ập tới. Mẹ nó, lên thôi. Tôi là qua chỉ huy, không cho phép ra ngoài. Đúng rồi, phải nghe lời cậu. Đồ sợ chết. Bao nhiêu vật tư như vậy, nếu như để bọn địch cho nổ tung, thì chúng ta đi đứt lĩnh kiểu gì? Hà trưởng vào đó đúng, chưa biết lai lịch của chúng. Nghe tiếng súng, thì không giống người Nhật Bản. Không sai. Không phải người Nhật Bản. Người Nhật Bản bắn súng rất coi trọng cách thức. Nhất định sẽ tập trung quả lực, kiến công theo từng đợt. Gần hơn rồi. Hà lão đệ, chúng ta phải làm sao? Bảo vệ dịch sư cho tốt, canh giữ tại chủ. Vừa rồi đáng ra nên đi Bây giờ cậu nói gì cũng vô ích Chúng ta là anh em Cậu có thể kề gia chiến đấu một lần Yên tâm đi Tôi sẽ bảo vệ tốt cho Liễu Phân và con Em hãy ra ngoài đi Hôm nay tôi nhất định phải gặp được em nếu không, tôi sẽ không đi đâu Tiểu thư, để tôi đuổi anh ta đi Đợi đã Mở cửa Em khóc à Anh nhớ em từng nói với anh Đời này Em chỉ rơi nước mắt vì một người Nhưng hôm nay em lại khóc vì Hà Bình An Trước đây tôi từng nói vậy Nhưng đó là chuyện của đời trước rồi Sau khi anh từ hôn Chuyện của đời đó Đã kết thúc Em tưởng là mọi người không nhận ra sao Em muốn Hà Bình An sống trở về Chính là thề non hẹn biển trước mặt tất cả mọi người Anh vốn không hề hận cậu ta Tuyệt đối Tuyệt đối đừng lừa dối bản thân mình nữa Tôi không hận anh ấy Tôi yêu anh ấy Tôi muốn thông báo cho toàn thiên hạ Tôi muốn tất cả mọi người đều biết Thẩm Tương Lăng tôi Đã yêu Hà Bình An rồi Điều này thì có liên quan gì tới anh đâu Mà nửa đêm anh chạy tới nhà của tôi Chất vấn chuyện này Đây là lời hứa của Hà Bình An với tôi Năm đó tôi mặc váy đỏ Một lòng muốn gả cho anh Nhưng anh thì sao Anh lại phụ lòng tôi Anh bỏ rơi tôi Bây giờ Tôi mang đồ tan đi gặp Hà Bình An Anh ấy đã lưu lại vết máu cho tôi Cậu ta sẽ chết Cậu ta nhất định sẽ chết Anh ấy nhất định sống sót trở về Người anh ấy hứa với tôi Chắc chắn sẽ làm được Cậu ta chắc chắn sẽ chết Tiểu thư, chúng ta về thôi Anh ấy sẽ sống sót trở về Có anh em, xong qua đó, giết chết Hà Bình An Cúi xuống
Đại đưa gia Đại đưa gia Chuyện gì Kẻ địch quá lợi hại Tài bắn súng của họ quá chuẩn Mấy anh em phía trước đều chết cả rồi Các anh em Không cần ngắm chuẩn Cứ bắn vào trong rừng cây đó Bắn trúng đứa nào hay đứa đó Bắn đi Đám người này là một đám gà mờ không biết đánh trận Căn bản không cần dùng tới đại bác Quả lực không rồi Chỉ là không dám trúng Mở nó Đám người gì không biết Không cần biết là ai Bọn chúng chẳng ở đây là chúng ta không đi được Sẽ làm lỡ việc lớn Các anh em bắn cho tôi Tới rồi Cái gì tới rồi Súng cối Chúng ta đi dội quá Các anh em kéo pháo cối tới đây rồi lên cho tôi đi Quanh tạc chúng nó đánh mạnh vào Được Sao rồi Không sao chứ Cậu sao rồi người anh em Không sao Cái đám khốn kiếp này Gần như vậy rồi còn không bắn trúng Nếu mà là lính của tôi Ông đây bắn bỏ hết bọn chúng tôi Người nào không biết Tôi biết rồi Là thổ phỉ Chỉ có thể là thổ phỉ Xem ra bọn chúng đã đầu quân cho người Nhật Bản Một đám u hợp Lấy được đạn dược của pháo Nhật Chẳng có gì ghê gớm Bây giờ tôi dẫn thời dài người Xong lên việc hết bọn chúng Bọn chúng không thông thạo dùng sơn pháo Lát nữa quen rồi chúng ta thảm đấy Hà trưởng quan Phải bao chống quyết định đi được, cho trưởng lui Anh dẫn một nhóm xong lên đó Tôi ủng hộ cho anh Nhóm một xong lên cho tôi Tôi cũng đi ủng hộ Bọn chúng ra rồi, bắn cho tôi Chia ra tấn công Khốn kiếp bắn chuẩn thực Bắn cho tôi Đổ pháo Đổ pháo cho tôi Không sao chứ Không sao Đám người này bắn không chuẩn Tất cả mọi người tập trung quá lực Mặc kệ Hà Bình An bắn mạnh vào Trở về, bao, xúc về Lão mã, rút thôi Không nghe thấy sao, rút thôi Bao chảy Nhanh, nhanh lên À, lão đệ quả lực của thổ phỉ mạnh quá không xâm lên được xem ra lần này người nhật bỏ một đống tiền vào đó rồi biết đám thổ phỉ không có sức chiến đấu chỉ có thể dùng vũ khí chống nở vậy phải làm sao trước khi trời sáng không tấn công được qua đó thì chúng ta không kịp tới đức lĩnh nhưng tôi chiến lược không thể đánh mất chúng ta chỉ có thể canh giữ tại chỗ
kêu tranh sư phụ không sao chứ nhưng lúc không ai chú ý bao chạy đi sư phụ muốn đi thì cùng đi kêu kêu sư phụ phải nhìn thấy tên khốn họ hà kia chết cùng mau đi đi sư phụ anh thả tôi ra bọn họ không tha cho anh đâu bây giờ bọn họ đã đánh trận tới điên rồi không ai chú ý cô chạy đi sư phụ chúng ta trước giờ đều nương tựa vào nhau anh không đi tôi cũng không đi kiều kiều có câu này của cô là đủ rồi sư phụ có câu này của cô thì coi như không phải một mình trên thế gian này đi đi sư phụ tôi nói rồi anh không đi tôi nhất định không đi kiều kiều hãy nghe lời sư phụ con đường sư phụ đi không thể quay đầu được cô đã trưởng thành rồi trời cao đất rộng ở đâu cũng có thể sống sư phụ không để cô rơi vào tay thổ phỉ một lần nữa đi đi không nghe lời sư phụ sao nếu không nghe lời sư phụ đi mau đi sư phụ đi đi mau đi